最近看到有人问，中国历史上获得奥运金牌最多的运动员是谁？既不是拥有超高名气的李宁、郭晶晶、张怡宁等，而是曾被戏谑为“千年老二”的跳水运动员谷敏霞。职业生涯中，她给出了一个至今无人超越的漂亮成绩：世界级冠军累计二十个，累计奖牌三十二块，奥运五金一银一铜，中国奥运史上第一人。今天要跟您分享的是跳水皇后谷敏霞的故事。顾七诚邀您看到节目的最后，先赞后看是对顾七最大的支持，谢谢。一九八五年，吴敏霞出生于上海，父母都是普通的工薪阶层，家里的条件只能算一般。五岁时，上海市儿童体育学校教练袁连英来到龙华幼儿园挑选孩子。当时，龙华幼儿园有一百多名孩子，最后吴敏霞的父母选择让吴敏霞学习跳水，因为上海游泳池离家很近。吴敏霞刚开始学跳水，什么都不懂，技术也不是很熟练，所以她下水的时候，别人总是青一块紫一块的。但她从不叫苦，也不告诉父母这些问题。更是这种顽强的性格，使许多跳水的孩子脱颖而出，并于1995年加入上海队，接受更专业的训练。她的文化课虽然很优秀，但是由于身体孱弱，在跳水方面的训练成果却不尽人意，就连父母也开始担心，是不是为女儿选错了方向。好在吴敏霞没有放弃。一九九二年，吴敏霞在巴塞罗那奥运会上获得了金牌。看到这个比自己大不了多少的姐姐站在领奖台上，吴敏霞心想：我要是能像她一样就好了。一九九八年，吴敏霞入选中国国家跳水队，教练是吴国存和王敏。当时，中国跳水队已经是中国体育的王牌队。与一些著名运动员相比，吴敏霞只是一个青少年，但训练一直非常艰苦。直到他在东亚运动会上获得女子双三米跳板冠军和单三米跳板冠军，吴敏霞和郭晶晶参加了亚运会，获得了双三米板冠军和单板冠军。此后，吴敏霞基本上成为了中国跳水队的绝对主力。但当时跳水大姐是郭晶晶，跟吴敏霞比起来，郭晶晶完全算得上是天才选手了。两人一起训练，一起听从教练的指导，郭晶晶基本上一学就会。而吴敏霞则需要通过大量的训练才能达到教练要求的效果。在整个跳水队里面，她所需要的恢复理疗时间是最多的，因为她的伤最多。她的队医说，除了头，她浑身都是伤。吴敏霞自己也会调侃，已经没有地方去增加新伤了。在2004年雅典奥运会上，吴敏霞和郭晶晶一起获得了双三米跳板冠军。雅典奥运会后，吴敏霞也迎来了巅峰。他于二零零五年获得女子三米跳板冠军，二零零六年获得全国跳水锦标赛冠军，女子三米跳板单双冠军。全国跳水锦标赛于同年七月获得女子一米跳板和女子三米跳板双打冠军。他还获得了世界杯跳水女子单人三米跳板冠军。二零零七年，吴敏霞和郭晶晶分别获得世锦赛女子三米跳板冠军和二零零八年女子三米跳板亚军。吴敏霞首次获得世界杯双单冠军，然后她的搭档郭晶晶在北京奥运会上获得了双三米跳板冠军。在北京奥运会之后不久，郭晶晶宣布退休，吴敏霞成为了中国跳水队的新队长。尽管她等了很长时间，直到这个位置，她才真正感受到困难。然而，吴敏霞赢得了如此多的世界冠军和奥运冠军，她很快适应了这个角色，并带领队友继续取得令人印象深刻的成绩。二零一零年世界杯。双板三米板冠军，全国冠军一米板、单板三米板、双板三米板冠军。二零一一年，吴敏霞首次获得女单三米板冠军。二零一二年，获得女双三米板冠军和世界冠军五次。吴敏霞开始跳单板，第三次获得世界杯三米跳板冠军，成为二零一二年伦敦奥运会中国跳水队历史上的第一人。她获得了女双三米跳板和单人三米跳板的双冠王。此外，他的奥运金牌可与伏明霞和郭晶晶相比，奖牌数量与李宁、李小双和郭晶晶等传奇人物相同，成为中国体育行业的领导者。几乎所有人都认为吴敏霞即将退役，但吴敏霞坚持了四年。吴敏霞在二零一三年第六次获得世界跳水锦标赛冠军，成为中国跳水队历史上第一位获得冠军的人。吴敏霞在二零一四年第五次获得世界杯冠军，而他的世界冠军数量上升到二十四个。三十岁的吴敏霞获得二零一六年第九届跳水世界杯冠军，成为中国第一位三十岁以上的女子跳水世界冠军。在里约奥运会上，
，吴明霞获得了女双三米跳板冠军，成为了第五届奥运会的冠军。她也是中国体育史上获得奥运奖牌最多的运动员。很多人说她是千年老二，甚至是郭晶晶的影子。吴明霞却觉得，人们说我是生不逢时，只能做郭晶晶的影子，说我是千年老二。但说起我的时候，其实已经在关注我了。其实这么多年过来，我不需要向外界证明什么。我就是我，一个坚持梦想、热爱跳水的人。即使拿不到奥运冠军，我也会活得很快乐。对于吴敏霞来说，郭晶晶更像是她成功的引路人。前两届奥运会都是她带着我，告诉我怎么做。我们之间很少有矛盾，更多的是一份信任。对此，吴敏霞也进行了回应。她直言不在乎这些东西，只想做自己，不可能复制吴敏霞与郭晶晶。她也不想理会外界的传闻，只是一心要突破自己。采访中。吴敏霞一直称呼郭晶晶为“郭姐”，十分尊敬。每一个奥运冠军在成功之前，都是经历了很多艰难困苦的，因此大家需要肯定吴敏霞的好成绩，而不是把她当做他人的影子。后来，郭晶晶跟霍启刚成婚，还想把吴敏霞说给弟弟霍启山。吴敏霞这才报告他本人早就有男友了，并且他对张孝成断念他弟。顿时，时间到达了二零一二年，此时郭晶晶已经退役。吴敏霞成为了队内资格非常老的运动员，她肩上的担子也更重了。走运的是，此次她终究向全天下证实了本人。八月伦敦奥运会上，吴敏霞率领初次列入奥运会的师妹何姿，摘得双人三米板金牌。随后，在单人三米板的决赛中，她用完美的舞跳放松夺冠，她的奥运金牌数也追平了吴敏霞、郭晶晶两人。此时远在北京的张孝成觉得吴敏霞应当会退役。希望可以向吴敏霞求婚了。不过，吴敏霞回来后却跟他说，要连续交战2016年的里约奥运会。虽然有些出乎他的料想，但他却尽力支持吴敏霞的决定。2016年里约奥运会，吴敏霞再次证实，年纪对他来说不是约束。赛后不久，三十一岁的吴敏霞带着生育退役，并在水立方举办了退役典礼。而他跟张孝成的爱情也美满结局。二零一八年，两人的女儿降生。为这个家再添一份喜气。现在吴敏霞虽阔别赛场多年，不过她仍然在为体育事业做出贡献。她也时常加入公益活动，献上本人的一份爱心。从千年老二到跳水皇后，吴敏霞的付出是旁人无法想象的。在她的身上，能看到几十年如一日的毅力和永不言弃的精神。这种精神也会在运动员中一代代传承下去，成为他们雕琢前行的能源。不久以前。东京奥运会的跳水角逐上，小将张嘉琪和陈雨希胜利，夺得金牌，延续了中国跳水梦之队的光辉。相信我国的运动员会后来居上，接连创造奇迹。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛，我们下期再见。